欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博为何能将蓝忘机表达的如此传神？王一博作为一名九零后，出道时间不长。但他的演艺生涯可谓是经历了许多波折和难堪。尽管如此，他却始终没有矫情过，也没有叫屈抱怨过，咬咬牙，也就这么过来了。首次接触到他的观众可能是在《天天向上》这档节目中，他活泼可爱、阳光开朗的形象深入人心。但是，王一博并没有因为这个角色就一直停留在娱乐圈舒适区，相反，他不断挑战自己，尝试更多的可能，不停的探寻适合自己的发展路线。此时，他并没有什么作品能获得太大的关注度。蓝湛的意义，久经沙场的王一博熟知一个道理：演员需要不断的接受新的挑战。如果不能让大家刮目相看，那么他的职业生涯就没有任何意义。《陈情令》蓝湛角色是一个很难出彩的角色，因为不能有大的动作和夸张的表情，否则怎么仙气飘飘呢？蓝湛这一角色是王一博职业生涯的重要转折点，他通过多年舞蹈训练的优势，将蓝湛的仙气、雅正表达得淋漓尽致。他的腹黑、深情以及前后十六年的四变未变，都由王一博用坚挺的腰身和细微的表情诠释。传神的瞳孔将蓝湛的喜怒哀乐尽数表现。通过他的诠释，观众可以看到蓝湛的深情以及他的内心世界。这部剧也让他获得了巨大的成功和曝光，更是让他收获诚挚的友谊。王一博和肖战的友谊。虽然王一博饰演的蓝湛和肖战饰演的魏无羡组成了肖蓝 CP， 但两人之间并不存在怨恨和不和，反而是默默的守护和关心对方。不论是任何一方有什么话题上了热搜，另一方都会将自己的存在感降到最低，以免影响对方。如果是恶性的话题，他们会制造话题，转移视线。就对方于水火，即便两人近两年并没有共同曝光在同一个舞台上，两人之间时不时流露出来的相互关注和细节仍让人感叹。如此复杂的娱乐饭圈，还有这样纯洁又长情的友谊，真的不多见。王一博的成长，王一博可以被称为“成长”和“青春”一词的代表之一。回忆起自己的演艺路，他经历的种种可能都能够为我们所铭记。作为一名艺人，他有着清晰的职业规划，同时也拥有广泛的爱好和优秀的人格魅力。真正了解他的人都知道，他带着一颗玩心一路向前。他宣称自己爱吃东西，爱买鞋子、包包，也喜欢是非，让自己做一个清单。清晰地安排自己的人生道路和目标，对真情实感的理解，对于王一博来说，能够拿到演员这个职业，是多年来努力和不断进步的结果。在他的演艺生涯中，有幸出演《陈情令》这样的影视剧，让他更好地展示自己的实力和表演技巧，获得的赞誉和肯定。给了他继续前行的勇气和信念。他总结了自己演绎蓝湛这一角色所获得的收获，用真情实感来表述。很多时候，我们想成功，就需要很多的付出和努力。他的成功过程证明，支付和努力是不会白费的。王一博作为九零后的一份子，在娱乐圈拼搏了这么多年。终于在《陈情令》这部剧中找到了真正适合表演的角色，也磨练出了漂亮的演技。在成为实力演员之余，他还通过活动和节目展现出自己的灵动和亲和力。
，他的人生哲学：心宽体盘，自己开心就好。只要保持愉悦的心情和积极的态度，每一条人生路都会成为一种收获。我们期待着王一博更好的展现自己，不断成长和进步。《陈情令》一经播出就吸引了大众眼光，收视率爆棚。而后期评分也没有掉下去，可谓是质量流量双丰收。能够取得这么好的成绩，一方面离不开剧组工作人员和演员的努力，另一方面要归功于有一个好剧本。《陈情令》不顾一切将魏婴留在身边，从来都不是蓝湛的真实想法。剧版《陈情令》里的蓝忘机不舍魏婴。《陈情令》这部热门的剧集，整个以一种大仁大义的姿态呈现，这不但体现在主角们的行为上，同时也展现在了蓝忘机和魏婴的恋情上。虽然原著里演绎的两人关系并不如剧版那般夸张，但剧版里蓝忘机对魏婴的感情，却是前后经过了一个比较长的转变过程，走过了16年。蓝忘机对魏婴一直有一份深深的爱，可能并不是像剧中那种惊天动地的爱情，但最后，蓝忘机把这份深情培育成了一种宽广平等的大爱。蓝忘机对魏婴的不舍，可以说是即便是魏婴离开他了，他也不曾放下心里的执念。虽然16年前，蓝忘机希望带魏婴回家给他藏起来。可是十六年后，却是希望魏婴能够自由的选择他想要做的事情，真正的开心起来。蓝忘机所拥有的温柔，显然不只是发自内心的爱，更是担心魏婴在以后的日子里受一些影响，因此给予放手和祝福。魏婴的外强中干和内心自卑，魏婴满嘴的调皮话，快乐给人以希望和阳光。但其实，魏婴是一个内心充满自卑情绪的人。他一直害怕自己的处境可能会连累到身边的人，或者影响到身边的人。特别是在见到蓝忘机之后，更是一直心存抵触和不安，渴望着否认所有的真相。魏婴在外表上似乎很随性，但其实内心的自我保护意识非常之强。过去的十六年里，魏婴经历了种种挫折和苦难。他被迫接受削减自己本性的教育，磨练自己的性格，变得比较成熟。所以，当他在剧中重建蓝忘机时，他不敢感情用事，不敢回头看，不敢做出与自己身份不符的事情。他知道自己需要保护好自己，才有资格呈现出诙谐幽默的外表。但是和魏婴有所不同的是，蓝忘机一直能够了解魏婴心态上的难处，而且也尽可能的保护好魏婴。蓝忘机让魏婴自由选择人生轨迹。在电视剧《重回江燕离》当初保护魏婴的场景时，观众能够看到蓝忘机和原著中相似的态度。在电视版中，蓝忘机站的是一个让人生自主的角度。从他嘴里说出的话就能听出来，蓝忘机不愿当魏婴的束缚者，而希望看到一个自主、独立、自由的魏婴，能够勇敢的走出去，去追寻自己的理想和信仰。他也理解魏婴现在所经受的痛苦和迷惘，和16年前的他完全不一样。他更加成熟和理性，希望能够过上自己想要的生活。而不是安于现状的过着被迫安排好的生活。其实蓝忘机的想法是值得肯定的，他鼓励人们为自己的人生而战，不低头，不退缩，甚至为之奋斗。他的崇高情操激发着魏婴心中所拥有的血性和勇气。恰恰因为其对魏婴给予的平等态度，相信魏婴会更加独立自主的去规划自己的人生。也会在这条不一样的河流上探寻到更多新的可能性。《陈情令》电视剧里的蓝忘机和魏婴，让我感受到了一份奉献精神和自由爱情的大道理。
。这恰恰就是在一个特殊的时期，让我们看到了爱情可以改变一切，平等和自由是人类一等权利，我们应该为此而战，这样才值得我们去努力。同时，也从他们身上领悟到了尊重与底线。在现实生活中，我们应尽力为他人提供一份平等信任，彼此间只有独立自主的前行，才有可能走成最后的胜利者。而这一切，最后都应以一份大爱为切入点，将一切都变得没有那么困难。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。